Il professor Andrea Verzelletti, direttore di medicina legale del civile di Brescia, ha consegnato al pubblico ministero Catti Pressanelli la relazione definitiva dell'autopsia eseguita sul corpo di Laura Zigliani, scomparsa dalla sua casa di Temù la mattina dell'8 maggio 2021, di cui il corpo fu ritrovato in un'area golenale del fiume Olio a Temù poco prima della vasca dell'Ene l'8 agosto. L'autopsia e gli accertamenti condotti dal medico legale indicano al PM che Laura non si è tolta la vita e non è morta per cause naturali, ma sarebbe stata soffocata e poi seppellita. L'ipotesi è che la donna sia stata prima stordita con ansiolitici e poi soffocata in modo non violento, quando non era ormai in grado di reagire a causa del bromazepam, ansiolitico e ipnoinducente, trovato nel suo corpo. L'autopsia e l'esame tossicologico avrebbero escluso che gli ansiolitici da soli possano aver avuto un ruolo diretto nel determinare l'arresto delle funzioni vitali di Laura Zigliani, come viene citato testualmente nella relazione medico-legale. Sul corpo della donna non sono stati trovati segni di violenza né fratture, quindi l'ipotesi di soffocamento è ritenuta la più probabile. Il riscontro è stato effettuato anche con l'ispezione medico-legale sui tessuti cutanei, con accertamenti effettuati utilizzando le larve, evidenziando che il cadavere era rimasto sottoterra, quindi non segnato dagli eventi atmosferici di quei mesi. Per la morte di Laura Zigliani, dallo scorso 24 settembre, sono in carcere due delle tre figlie, Silvia Zani, la maggiore, e Paola, la minore, ed il fidanzato della maggiore, Mirto Milani, tutti accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. L'omicidio di Laura, che era vedova dal 2012 per la morte del marito ucciso da una valanga in montagna sarebbe avvenuto secondo la ricostruzione nella notte tra il 7 e l'8 maggio all'interno dell'abitazione di via Ballardini a Temune al centro storico. Dopo quest'ultimo atto delle indagini con la relazione finale depositata al PM, l'anziana mamma di Laura, la seconda figlia che vive con la nonna ed i fratelli, aspetta un'ora di sequestro della salma per poter finalmente celebrare il funerale e dare degna sepoltura a Laura.